Znači, znači moji dragi gledatelji, pričati o nevjerojatnom utjecaju vode koje imaju na naš organizam, što veliki broj vas nikada nije ni znao. I veliki problemi mogu nastaviti ukoliko ne unosite adekvatnu količinu vode svaki dan. Govorit ćemo zašto vama treba minimalno 2 litre, a ponekad i puno više vode za normalno održavanje vašeg zdravlja. Osoba bez hrane u ekstremnim uvjetima može preživjeti i do 30-40 dana. Međutim, bez vode maksimalno 3 do 5 dana. Prosječno ljudsko tijelo se sastoje u 70% vode, iako koncentracija u tijelu se razlikuje od osobe do osobe. Nama voda treba skoro za sve funkcije u tijelu, a da toga nismo ni svijesti. Od probave, apsorpcije, cirkulacije do same ekskrecije, što je jako bitno za reći. I to dobnih primalnih razloga zašto trebate unositi vodu svaki dan i dok nisam zaboravio, na kraju emisije ću vam reći koje su ono najveće opasnosti dakle vode koje vi redovito uh, konzumirate, to je isto dakle, bitno za napomenuti. Što zapravo voda, jedan od onih uh, glavnih razloga zašto nama voda treba svaki dan? Mi kada unosimo minerale, vitamine ili bilo koji drugi nutrijent u organizmu, da bi došao do bilo koje stanice našeg organizma, nama tu veliku ulogu igra voda, jer ona primarni je prevoznik ili prenosnik dakle, minerala i vitamina kroz cijelo naše tijelo. Ključan je zadržavanje normalne temperature tijela i potiče izbacivanje neželjenih čestica iz tijela. Stoga je kontinuirani unos vode koje izgubimo znojenjem ili ekskrecijom jako bitan. Čim u tijelo padne koncentracija vode, pada i volumen krvi u tijelo. Ako ima manji volumen krvi, odmah se javljaju oki dači u hipotalamusu, koji je centar za žeć u mozgu, koji traži od tijela da utaži žeć. Ono što je još jako interesantno za reći, i ovo me jako lijepo slušajte, svi moji dragi gledatelji preko 50 godina pa nadalje. Jako interesantno, naš centar za žeć sve više slabi i sve manje adekvatno funkcionira što idemo 50, 60, 70 godina. Puno puta ste vi, moji dragi gledatelji, žedni, a imate u starijim ste godinama života da toga uopće niste svijesti. I puno problema je vezano za dehidraciju i nedostatak vode, a specijalno za vaše tijelo upravo nema adekvatnu količinu osjećaja za žeći. A usporedo sa tom se događa manjak rezerve vode u tijelu. Naša rezerva vode su puno veće kada imamo 20 nego recimo sa 60 godina. Zbog toga je važno piti vodu kada nismo željni. Redoviti unos vode sprečava prejedanje, a često se želj zamjenjuje za osjećaj gladi, a rezultat toga je dobivanje na tijelesnoj težini. Jedan od onih primalnih razloga e, zašto vama treba i kako vode, biti će e, dakle, sprečavanje na kupljanje prekomine e, dakle, sami tijelesne mase ili prekominog dobivanja, e, dobivanja masnoća u organizmu. Jer apsolutno je potpunosti sigurno, i to je jedan od mojih preporuka svima vama, drugi puta kad budete imali osjećaj gladi, moguće da ste vi zapravo žedni, a da toga niste ni svijesti. Popijete recimo jednu čašu vode i vidit ćete kako osjećaj gladi se smanjio i puno puta naše tijelo zamijenio osjećaj gladi i osjećaj za žeć i tu možemo dakle i tekako utjecati. Ono što možemo reći jako je bitna i kvaliteta vode koju pijete. I bitna je za sve funkcije našeg tijela, od probave do izbacivanja toksina u organizmu. Redevati unos od 2 litre vode svaki dan utječe na smanjivanje napada anksioznosti, smanjuje rizik od gastritisa i žgaravice, bolova u mišićima, kolitisa, valoka i puno drugih poremećaja koji se lago mogu pit, e, riješiti pijenjem vode. Ono što je ključno za reći, dakle vi kada redovito pijete vodu, dakle svaki dan 2 litre, 2,5 litre, koliko ko treba, vi dajete značajno veću šansu u organizmu da čim prije izbaci nakupljene toksine i otrove. I tu veliku ulogu igraju e, za, dakle, normalna količina vode sa funkcijom vjetre i još bolja, još interesantnija uloga vode biti će funkcija sami bubreka. Možemo Reći, bez dovoljno unosa vode u tijelu, u organizmu, nakupljanju jako puno toksina i otpada. Uz pomoć bubrega, otpadni proizvodi, poput mokračne kiseline, ure, laktične kiseline, odlaze iz tijela. Međutim, bez dovoljno vode u tijelu, puno otpadnih tvari ostaje u nama. Ovo je posebno bitno za rad bubrega, koji su prvi na udaru kada toksini ostaju u samome tijelu. Jeste mi, dragi moji gledatelji, shvatili? 
Adekvatna funkcija bubrega, izbacivanje dakle, toksina i organizma ide sa normalnom redovitim unosom vode. Isto tako vodite računa da puno bolja koncentracija kisika po bilo kojem dijelu našeg tijela biti će sa normalnim unosom vode. Jer normalan unos vode potiče bolju cirkulaciju naravno krvi, imat ćete bolje više snage, više energije i sl. Kad imate manju koncentraciju vode nego što bi trebali, ova sve perspektive ide na puno golju, dakle, puno golju šansu da se pogoršaju. Voda pomaže prinosu nutrijenata i kisika do stanica i regulira temperaturu tijela kroz perspiraciju. Voda je bitna za osobe koje imaju artritis i osobe koje se bave sa sportom. Jer voda omogućuje puno bolji raz globova što je dakle jako bitno za reći. Dakle, svi vi koji imate kronične probleme sa bolestnim koljenima, kukovima, recimo bolestnim leđima i naravno koji se bavite sa sportskim aktivnostima. Vi ste možda jedna od onih osoba koji se radi one teške fizičke napore svaki dan, dakle vi vjerujte, uz specijalno znojenje vi izbacujete puno više tekućine i vama puno više vode treba svaki dan. Voda podmazuje vaše zglobove, preneseno znači manje vode, više problema sa zglobovima, naravno i obrnuto. Luča trebaju dovoljnu vlažnost da adekvatno obrađuju kisik i ugljični, dakle monoksid i dioksid, a voda igra ključnu ulogu u disanju. Oko 500 ml vode dnevno izgubimo sa samim disanjem, a što ste više aktivni, to više vode trebate svaki dan. Neadekvatan unos vode direktno je vezan sa debljanjem, slabim mišićnim tonusom, probavnim poteškoćama, lošim funkcioniranjem većine organa našeg tijela, uključujući mozak, zglobove, luča i bubrege. I to je dakle jako bitno za reći. Dakle, moja preporuka će biti da redovito konzumirate Barem vijem litre vode, ali puno puta će vam trebati i više u jednom danu. Dakle, reki smo, ako većina vas svakodnevno unosi puno manje vode nego što bi trebalo, u puno ste veće perspektivi pogoršavanja vašeg zdravlja. Voda nije skupa i ako pijete prosječno dvije litre vode, vaše tijelo će raditi puno bolje. I još par bitnih informacija. Kada pijete vodu iz slavine, često u njoj nalazite neželjene substancije, kao što su željezo živa, bakar i ostali teški metali, koji se prirodno nalaze u tlu. Ostaljene neželjene substance uključuju azbest, cijanid, herbicidi, pesticidi, industrijske kemikalije, pa čak viruse, bakterije i gljivice, a vjerojatno ste čuli da u vodi često nalazimo klor, flor, fosfate i sami aluminij. I ono što najveću zabrinutost zapravo predstavlja, i veliki broj vas osoba zna, klor, azbest, pesticidi, herbicidi se često nalazi u ne vodi i slavine koju pijete. Kako to izbjeći? Možda je najbolja i najtostavnija verzija da svu vodu koju konzumirate pokušajte ufiltrirati. Mi danas imamo super jednostavnu verziju, kupiti filtere za vodu, posude, bokale, čak imate i male bočice koje već u sebi imaju filter i oni filteri su sastavljeni od tisuće sitnih malih, ajmo tako reći, prozirnih manjih filtera koji kada pijemo vodu ili procjedimo vodu kroz nju imamo puno bolju perspektivu o našem uzdravlju. Međutim, htio sam za danješnju emisiju reći da kad vodite, moji dragi gledatelji, računa da uzimate vodu svaki dan jer to može biti super jednostavan način poboljšavanja vašeg zdravlja. Moji dragi gledatelji, da li vi redovito pijete vodu? Ajde budite iskreni pa komentirajte dođe ispod video zapisa. Biće mislim interesantno čuti vaše broje. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Center Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje, vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine lječenja. Moje svakodnevje savjete o najboljim prirodnim načinima lječenja ćete dobiti ukoliko ste dolje ispod video zapisa, pretplatite na moj kanal.
in prije nego što odete moji dragi gledatelji, koji su dakle, ključni ili prvi jasni simptomi? Da u vašem tijelu nedostaje specijalna vitamin koji se naziva vitamin D. To otkrijete u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije. Jep, ugodan pozdrav.